大家好，我是小高姐。前面讲过多种材料的锅，这一集专门讲讲铁锅。铁金属是人类造血的元素，所以用铁锅炒菜的话会更健康一些。铁锅都会生锈，是需要保养的。保养好的铁锅都可以达到不粘的效果。第一个说到的就是铸铁锅。有没有好奇问过自己一个问题：为什么所有的铸铁锅都这么厚？这个要从它的材料和制作方法讲起。讲刀具的那一集提到过，铁中含碳量越高就越坚硬，但是它也会越来越脆。铸铁锅的材料是生铁，它的含碳量在百分之二左右。这个含碳量呢是相对高的，它比较脆，所以锻造的方法是行不通的，只有铸造。虽然它的制作方法简单，但是机缘巧合呢，又使这个锅非常好用。正是因为它的厚度和铁金属的性质，铸铁锅的热容量是相当好的。烹饪的时候呢，它保持在相对恒定的高温，烹饪的效果就非常好。第二呢，这个铁金属的导热并不是很好，但是因为它厚，改进了这个锅的整体的导热能力。第三呢，这个铁是天然的催化剂，它在脂肪的聚合反应中起催化的作用。这就是为什么铁锅开锅之后呢，表面可以形成一层天然的保护膜。同时呢，也起到了不粘的作用。但是鱼跟熊掌不能兼得，因为它厚，所以它比较沉；因为它是铁，所以它会生锈。沉没有办法改变，但是呢，这个生锈是可以通过正确的使用方法来杜绝的。给大家一个牌子来参考 ：Lodge 的 10.25 寸跟 10.5 寸。铸铁锅不局限于这个牌子。铸铁锅的制造不是特别高端的工艺，其他的品牌也不会差到哪里。说一下购买铸铁锅的注意事项：第一，这个锅不建议大家买比你家炉灶还要大的锅，还是因为它的导热问题，比炉灶大的部分呢不容易受到热，没有多大用处。第二，你看到铸铁锅表面有非常小的坑洼，这个是沙子模具留下来的印记。老式的铸铁锅表面有时候是光滑的，那个是经过打磨的，打磨后的表面更容易和不粘层融合在一起，会有更好的不粘效果。通常呢，这种老锅要比新锅贵很多。第三，新买来的铸铁锅出厂前都会有涂层的处理，但是那个涂层一般是防止生锈的，并不能够防止粘锅。回来之后都是要慢慢养锅的。下面说一下碳干锅，先说一下这种西式的碳干锅。碳干锅是我们经常说的熟铁锅，含碳量在百分之一左右，一般是锻造出来的，或者是机器压出来的。比较常见的就是这种低眼的锅。这个锅和前面提到的铸铁锅功能上非常相似，你可以二选一。我是更趋向于选择铸铁锅。抛开价位和重量的问题，铸铁锅在煎的功能上更强大一些，因为它的热容量比这种薄的碳干锅大了很多。另外一种就是我用的这种高沿的碳干锅。先看一下导热试验，中间的糖已经糊了，边缘的糖还没有化开，没有对比就没有伤害。它跟这个铜夹层的不锈钢相比呢，导热性差了一个档次。我当初买这个锅的时候呢，除了想用它的煎的功能，还想用它来炒菜，但是在使用过程中呢，发现这个锅并不适合中餐炒菜。中餐炒菜的时候呢，经常是要翻锅起锅，这个手柄握起来不是很舒服。你看我提这个空锅，已经把手上勒了一道印儿了。除了手柄之外呢，这个锅最让我头痛的是底部变形的问题。在我所有的锅里面，这个是我唯一一个底部严重变形的锅。你可以看到这个底部有一个鼓包，我把它放在玻璃上面。你想象一下，这个玻璃是电磁炉表面，那么它接受热量的能力就大打折扣了。中餐炒菜呢，最好还是用中式的炒锅。下面我们来说一下中式的炒锅。中式炒锅的优势在它的形状上，它是弧线形的，有利于中餐翻炒的这个动作。中式炒锅的材料主要有四种：第一，不粘锅炒锅。中国人很多时候炒菜是讲究热锅凉油的，可是不粘锅最怕干烧。而且不粘锅涂层根本经受不住中餐爆炒的折磨，很快就会牺牲了。第二是不锈钢炒锅，不锈钢锅跟铁锅相比呢，一般不会生成特别好的不粘膜，会粘锅，而且比较重，不推荐。剩下的两种就是铸铁炒锅和碳钢炒锅，就是我们经常说的生铁和熟铁炒锅。铸铁锅的材料比较脆，所以它在做锅的过程中呢，它会做的厚一点，这样比较结实。
。但是如果你炒菜有把锅拿起来翻炒的习惯的话，那么就会比较累。这种锅如果用来当炒锅的话，它就太沉了。最后一个就是熟铁的炒锅，相对来说是最好的、最耐用的一个材料，可以生成完美的不粘层、耐高温，因为它铁皮薄，这个锅相对来说轻一些，比较适合翻动来炒菜。而且呢，说热马上热，说冷马上冷，掌握火候会更加容易一些。如果你在北美的话，网上的选择很少，建议你到附近的中国超市走走。选择手拎起来比较舒服的，底部有一点平的面积的熟铁锅，而不是浑圆的。但是呢，要跟大家说的是，这个牌子其实并不是很重要。炒锅的性能是由熟铁的金属性质决定的，差别都不会特别大。是不是好用呢？主要是要看平时的养锅和护锅。如果你在国内的话，牌子会比较多一点。口碑比较好的牌子有陈之记、珍珠生活和苏泊尔的熟铁锅，都可以买。《舌尖三》播出之后呢，现在最火的锅莫过于章丘铁锅了，手工锻造三千六百锤。央视是从人情、从故事角度去讲述这个锅的，但是呢，这个锅可以买。还是那句话，铁锅好用是靠养的，而且买这个锅呢，也算是支持了劳动人民，支持了中国的传统工业。炒锅全部讲完，总结一下呢，如果是中国家庭经常做中餐的话，首选是中式熟铁炒锅。第二，选择不锈钢为补充，不锈钢不需要保养，用起来比较方便。再下来呢，就是平底的铸铁锅，这个锅的功能非常多，性价比非常高。再下来呢，你可以买一个不粘锅，这个锅是比较轻、比较好用的，做早餐或者炒鸡蛋都比较方便。这一期的节目就到这里了，后面有一集会专门讲到铁锅的保养和使用问题。喜欢的朋友，请你帮我点个赞或者订阅我的频道，谢谢大家，我们下集再见。